அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல அருள்மிகு ரவீஸ்வரர் திருக்கோயிலை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே ரெட் கலர்ல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணி அது பக்கத்துல இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் பிரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல இருந்து இனிமே வர போற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்க தவறாம பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த கோயில்ல திருவிழா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆணியில பத்து நாளும் பிரம்மோற்சவம் கந்த சஷ்டி மகர சங்கராந்தி மாசி மகம் பங்குனி உத்திரம் இந்த எல்லாமே நடக்கும் இந்த கோயிலோட தலை சிறப்பு பத்தி பார்த்தோம்னா சிவன் சன்னதிக்கு மேல இருக்கிற இந்திர விமானம் நடுவுல எந்த வித பிடிமானமும் இல்லாம கோடு மாதிரி கட்டப்பட்டிருக்கு சிவன் மூலஸ்தானத்துல இருந்து பார்த்தா இந்த அமைப்பு தெரியும் தினமும் சூரிய பூஜை நடக்கிற இந்த கோயில்ல சிவன் கிழக்கு நோக்கி காட்சி தர்றாரு இவரோட சன்னதியில எதிர்ல வாசல் கிடையாது தென் திசையில உள்ள வாசல் வழியா நுழைஞ்சுதான் இவரை தரிசிக்க முடியும் சிவனுக்கு எதிர இருக்கிற சுபத்துல சிவலிங்கம் மாதிரி அமைப்புல துளை அமைச்சிருக்காங்க இதுக்கு நேரா நந்தி இருக்கு தினமும் காலையில சூரியனோட ஒளி சிவலிங்க வடிவ துளை வழியா சுவாமி மேல விழுது தினமும் இங்க சூரியன்தான் முதல்ல சிவனுக்கு பூஜை செய்யறதா நம்பப்படுது இதுக்கு அப்புறமா தான் காலசந்தி பூஜை பண்றாங்க சிவன் சன்னதி முன் மண்டபத்துல சூரியன் இருக்காரு ஞாயிற்றுக்கிழமை உத்தராயண தட்சிணாயண பொண்ணிய கால துவக்கம் மகர சங்கராந்தி ரத சப்தமி ஆகிய நாட்கள்ல சிவன் மற்றும் சூரியன் இருவருக்கும் விசேஷமா அபிஷேக பூஜைகள் நடக்குது ஜாதகத்துல சூரியன் தொடர்பான தோஷம் இருக்கிறவங்க சிவன் சூரியனுக்கு விசேஷ பூஜை பண்ணி வேண்டிக்கிறாங்க இந்த கோயிலோட பொதுவான தகவல் என்னன்னா மூன்று நிலை ராஜகோபுரத்தோட கூடிய இந்த தலத்துல விநாயகரோட திருநாமம் சுந்தர விநாயகர் கோயிலுக்கு நேரா வெளியில சூரிய பகவான் உருவாக்கிய தீர்த்தம் இருக்கு சிவன் சன்னதிக்கு பின்புறத்துல வன்னி மரம் இருக்கு பைரவர் நடராஜர் சுந்தர விநாயகர் வள்ளி தெய்வானையோட சுப்பிரமணியர் ஐயப்பன் ஆஞ்சநேயர் ஆகியோருக்கும் இந்த கோயில்ல சன்னதிகள் இருக்கு அறியாம செஞ்ச பாவம் நீங்க சிவன் கிட்ட அறிவு கூர்மையான குழந்தைகள் பிறக்க முனைக்காத்த பெருமாள் கல்வி கலைகள்ல சிறந்து திகழ வேத வியாசர் கிட்டையும் வேண்டிக்கிறாங்க ரொம்ப நாளா திருமணமாகாத பொண்ணுங்க இங்க இருக்கிற அம்பாள் கிட்ட வேண்டிக்கிறதால அந்த பாகியம் கிடைக்கிறதா நம்புறாங்க சிவன் சன்னதிக்கு பின்புறத்துல வன்னி மரம் இருக்கு நாகதோஷம் இருக்கிறவங்க இந்த மரத்துக்கு கீழ இருக்கிற நாகருக்கு மஞ்சப்பொடி பால் அபிஷேகம் செஞ்சும் பொண்ணுங்க சுமங்கலிகளா இருக்க தாலி கட்டியும் வேண்டிக்கிறாங்க இங்க வேண்டி பிரார்த்தனை நிறைவேறினவங்க சாமிக்கு விசேஷ அபிஷேகம் செஞ்சு வஸ்திரம் அணிஞ்சு வழிபடுறாங்க திருமண வரம் தரும் அம்பிகையை பத்தி பார்த்தோம்னா முன்னொரு காலத்துல இங்க சிவன் சன்னதி மட்டும்தான் இருந்துச்சு இந்த பகுதியை ஆண்ட வீச்சாவரன் அப்படிங்கிற மன்னனுக்கு புத்திர பேரு இல்ல அவனுக்கு அந்த பாகியம் தருமாறு இங்க இருக்கிற சிவனை வேண்டினான் சிவன் அம்பிகை கிட்ட மன்னனோட மகளா பிறக்கிறபடி அருள்னாரு அதே மாதிரி மன்னனோட அரண்மனை நந்தவனத்துல இருக்கிற ஒரு மகிழ மரத்துக்கு அடியில அம்பிகை குழந்தை வடிவுல தவழ்ந்தாங்க அவளை கண்ட மன்னன் மரகதாம்பிகை அப்படின்னு பேர் சூட்டி வளர்த்தாரு அவளும் இந்த தலத்து இறைவன் மேல பக்தி உடையவளா வளர்ந்தா அவளோட திருமண வயசுல சிவன் அவளை மணந்து தன்னோட ஐக்கியப்படுத்திக்கிட்டாரு இதுக்கப்புறமா இந்த அம்பிகைக்கு சன்னதி எழுப்பப்பட்டது சிவன் அம்பிகைய திருமணம் செஞ்ச வைபவம் ஆனி மாச பிரம்மோற்சவ தப்போ நடக்குது தனி சன்னதியில தெற்கு நோக்கி அருள்ற அம்பிகை திருமண பாக்கியம் தர்ற விழா அருள்றா நவராத்திரி விழா இவளுக்கு பத்து நாட்கள் எடுக்கிறாங்க இந்த விழாவோட பத்தாவது நாள்ல மகிஷன் வதம் வைபவம் நடக்கும் அப்போ அம்பாள் சன்னதிக்கு எதிர்ல ஒரு வாழ மரத்தை கட்டி அதுல வன்னி இலையையும் சேர்த்து கட்டி விட்டு அம்பாள் சார்பா வெட்டி விடுறாங்க இந்த வைபவம் இங்க ரொம்பவே விசேஷமா நடக்குது பதினெண் புராணங்களையும் வேதங்களையும் இயற்றிய வேத வியாசர் வழிபட்ட தலம் இது எனவே இத்தலம் அவரோட பேரால வியாசர் பாடி அப்படின்னு பெயர் பெற்றுச்சு 
இவருக்கு சிவன் சன்னிதிக்கு பின்புற பிரகாரத்துல சின்ன சன்னிதி ஒண்ணு இருக்கு பொலித்தோல் மேல பத்மாசனத்துல அமர்ந்த கோலத்துல இவரோட சிலை வடிக்கப்பட்டிருக்கு இவர் வலது கையில சின்ன முத்திரை காட்டி இடது கையில சுவடி வச்சிருப்பாரு பௌர்ணமி அன்னைக்கு மாலையில இவருக்கு வில்வ மாலை அணிவிச்சு விசேஷ பூஜை செய்யறாங்க குழந்தைங்களை பள்ளியில சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இவர்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டா அவங்களோட கல்வி சிறக்கும் தை மாசத்துல ரத சப்தமி அன்னைக்கு வியாசர் இங்க சிவனை பூஜிக்கிறதா ஐதீகம் வியாசர் சன்னிதிக்கு பக்கத்துல முனை காத்த பெருமாள் சன்னிதி இருக்கு வேத வியாசர் மகாபாரத கதைய சொன்னப்போ விநாயகர் தன்னோட தந்தத்தை உடச்சி எழுதினாரு அப்போ தந்தத்தோட கூறிய முனை மழங்கிராம இருக்க இந்த பெருமாள் காத்தருளனாரா எனவே இவரு முனை காத்த பெருமாள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு புரட்டாசி சனிக்கிழமைகள் வைகுண்ட ஏகாதேசி அப்போ மட்டுமே இவரு புறப்பாடாகிறாரு சூரிய பகவானோட மனைவியான சமுகியா தேவி அவரோட உக்குரம் தாங்காம தன்னோட நிழல் வடிவ பெண்ணாக்கி சூரியன் கிட்ட விட்டுட்டு போனா சாயா தேவி அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அவ சமிங்கா தேவியோட பிள்ளைகள் கிட்ட பாரபட்சமா நடந்துகிட்டா இது தெரிஞ்ச சூரியன் அவ கிட்ட கேட்டப்போ சமிங்கா தேவி தன்னை பிரிஞ்சு போனத அறிஞ்சாரு கோபமடைஞ்ச சூரியன் சமிங்கா தேவிய தேடி போனாரு வழியில பிரம்மா ஒரு யாகம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாரு மனைவிய தேடி போன வேளையில சூரியன் பிரம்மாவை கவனிக்கல தன்னை சூரியன் அவமரியாதை செஞ்சுட்டதா எண்ணிய பிரம்மா அவரை மானிடனா பிறக்கிற மாதிரி சபிச்சுட்டாரு இந்த சாபம் நீங்க நாரதரோட ஆலோசனைப்படி பூலோகம் வந்த சூரியன் இந்த தளத்துல ஒரு வன்னி மரத்துக்கு அடியில லிங்க பிரதிஷ்ட பண்ணி சிவனை வழிபட்டாரு அவருக்கு காட்சி கொடுத்த சிவன் சாப விமோச்சனம் கொடுத்து அருள்னாரு சூரியனோட வேண்டுதலுக்காக சிவன் அந்த லிங்கத்துல ஐக்கியமானாரு சூரியனுக்கு விமோச்சனம் கொடுத்தவரு அப்படிங்கறதுனால அவரோட பெயர்லயே ரவீஸ்வரர் அப்படிங்கிற பெயர் பெற்றாரு இந்த கோயிலுக்கு சென்னை கோயம்பேட்ல இருந்து இல்ல எக்மோர்ல இருந்து போனா வியாசர்பாடி மார்க்கெட்டில் அம்பேத்கர் காலேஜ்ல இறங்கினா அங்கிருந்து நடந்து போற தொலைவுல தான் இந்த திருக்கோயில் அமைஞ்சிருக்கு பானுபுரம் பானுவாபுரி பட்டணம் அப்படிங்கிறது தான் வியாசர் போடியோட பழைய பேரு பழைய காலத்துல வயல்கள் ஏரிகள் மரங்கள் நிறைஞ்ச பசுமையான வெளியில தான் இந்த திருக்கோயில் இருந்துச்சான் இங்கிருந்து பக்கத்துல மூணு கிலோமீட்டர் தூரத்துல கடற்கரை அப்படின்னு இயற்கை வளம் சூழ்ந்து காணப்பட்டுச்சான் இந்த திருக்கோயில் ஆனா இன்னைக்கு காத்து கூட புக முடியாத அளவு கட்டிடங்கள் மக்கள் நெருக்கம் நிறைஞ்சி இருக்கு இந்த இடம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு வியாச முனிவருக்கு வில்வ மாலை அணிவிச்சு வழிபட்டா கலைத்துறையில சாதிக்கிற வல்லம கிடைக்கும் தை மாசத்துல ரத சப்தமி அன்னைக்கு வியாசர் இங்க ரவீஸ்வரரா பூஜிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகம் ராஜகோபுரத்துக்கு வழியா உள்ள நுழைஞ்சா கொடிமரமும் அதுக்கப்புறமா பலிபீடமும் அதுக்கு முன்னாடி நந்தியும் இருக்கு மூலவர் கிழக்கு நோக்கிய ஆவுடையார் திருக்கோலத்துல இருக்காரு ஆனா தரிசனத்துக்கு தெக்க வழியா போய்தான் இவர தரிசிக்க முடியும் இந்த கோயில்ல மூலவர் கோபுரமும் ராஜ கோபுரமும் ஒரே நேர்கோட்ல தெரியற காட்சிய பார்க்க முடியும் மேலும் இங்க துவார பாலகர்களுக்கு பதிலா விநாயகரும் சுப்பிரமணியரும் இருக்கிறாங்க உத்தராயணம் தட்சிணாயன காலங்கள்ல ஒரு சிறப்பு இருக்கு உத்தர் அப்படின்னா வடமொழியில வடக்கு அப்படின்னு பொருள் அயனம் அப்படின்னா வழி அப்படிங்கிறது பொருள் சூரிய பகவான் தென் திசையில இருந்து வட திசை நோக்கி பயணம் செய்யற காலம் தான் உத்தராயணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆகிய ஆறு மாதங்களும் உத்தராயண காலம் இந்த காலங்கள்ல சூரியன் துவாரபாலர்களா நிக்கிற விநாயக பெருமான் பக்கமா வந்து மூலவர வழிபடுவாரா தட்சன் அப்படின்னா வடமொழியில தெற்கு அப்படின்னு பொருள் அயனம் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வழி அப்படிங்கிறது பொருள் அதாவது சூரிய பகவான் வட திசையில இருந்து தென் திசை நோக்கி பயணம் போற காலம் தான் தட்சிணாயன காலம் ஆடி ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி இந்த ஆறு மாதங்கள் தட்சிணாயன காலம் இந்த காலத்துல சூரியனை சுப்பிரமணியர் பக்கமா வந்து 
மூலவர் வழிபடுவாரா இந்த திருக்கோயில் காலையில ஆறு மணியில இருந்து மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் மாலை நாலு மணியில இருந்து இரவு ஒன்பது மணி வரைக்கும் திறந்திருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்க வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நன்றி